നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രീതി സോഡിയാക്കിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ പ്ലസ് ഡെമോ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് മാക്സിമം ഇതിന്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം സാധാരണ മിക്സിയിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ജാറുകളാണ് ഇതിനും ഉള്ളത് ഒരു ചട്നി ജാറ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ഗ്രേഡിംഗ് ജാറ് ഒരു ലാർജ് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ഗ്രേഡിംഗ് ജാർ ആണ് ഉള്ളത് ഇതിലെ ചട്നി ജാറ് കുറച്ച് വലുതാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ സാധാരണ മിക്സിയിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ അട്രാക്റ്റീവ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫുഡ് പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് കട്ടിങ്ങും ഗ്രേറ്റിങ്ങും ചോപ്പിങ്ങും ആട്ടയും ഒക്കെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ഒരു വലിയ ജാറാണുള്ളത് ഇതിൽ സെൻട്രിൽ ഒരു കപ്ലർ ഉണ്ട് ഈ കപ്ലർ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോസസ്സിലും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യണം ഇതിലാണ് നമ്മൾ ബ്ലൈഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായി നമ്മൾ ഈ ബേസ് മിക്സിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സിയുടെ ജാർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നെ മിക്സിയിലേക്ക് ജാർ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ബേസ് മിക്സിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓരോന്നായിട്ട് ബ്ലൈഡ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷനും ഓരോന്നായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്യാപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലോക്കിംഗ് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിലെ ബ്ലൈഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ക് ആണിത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്ലൈഡ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സ്ലൈസിംഗ് ബ്ലേഡ് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലൈസിംഗ് ബ്ലേഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും നമുക്ക് ബ്ലൈഡ് ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കപ്ലറിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ സൈക്സിംഗ് ബ്ലൈഡിന്റെ ഡിസ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് സൈക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കാനായി നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ സൈക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിൽ മാത്രം പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ബ്ലേഡ് ക്ലിയർ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം വളരെ ഷാർപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ് വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് ഈവൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ എല്ലാം സ്ലാക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ഈവൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പൊട്ടറ്റോ സ്ലാക്സ് ചെയ്ത് സെയിം ബ്ലാഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒണിയനും സ്ലാക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കും ചിക്കൻ കറിക്കും ഒക്കെ ഒണിയനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ സ്ലാക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ഈവനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതും സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഈ 
ഈ ബ്ലേഡ് മാറ്റി നമുക്ക് ഇനി ഗ്രേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഇട്ട് പച്ചക്കറികൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഗ്രേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബ്ലേഡ് നമുക്ക് സാലഡ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കപ്ലറിലേക്കാണ് ബ്ലൈഡിൻ്റെ ഡിസ്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇട്ട് ഇതിൽ സ്ലൈസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സാലഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് വളരെ എളുപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പച്ചക്കറികളൊക്കെ തോരനൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനായി ചോപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ ഈ ബ്ലേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചോപ്പിംഗ് ബ്ലേഡ് ഇത് നമുക്ക് കപ്ലറിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഏതെല്ലാം വെജിറ്റബിൾസ് ആണോ തോരൻ തയ്യാറാക്കാനായി വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പ് ചെയ്യാനായി ആവശ്യമായത് ആ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ്ലി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാബേജ് ഒണിയൻ ക്യാരറ്റ് ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് ലിഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറി മാറ്റാവൂ നമുക്ക് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിൽ ഉപയോഗിച്ച് ആട്ട കുഴയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആട്ട കുഴയ്ക്കാനായി നമ്മൾ ഫൈബറിൻ്റെ ഈ ബ്ലൈഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കപ്ലർ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്ലൈഡ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൽ പ്രസ്സിംഗ് കപ്പ് തന്നാണ് മെഷീൻ കപ്പായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഒരു കപ്പിന് അര കപ്പ് വെള്ളം വന്നതാണിതിൻ്റെ മെഷർമെ മെഷർമെൻറ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ആട്ട ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് രണ്ട് കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓയില് ഇത് 
ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇട്ട ഉപ്പും ഓയിലും ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാനാണ് ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ആട്ട പഴശ്ശെടുക്കാം നല്ല പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആട്ട റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ത്രീ ഇൻ വൺ ജ്യൂസ് ജ്യൂസർ ജാറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ ഞാൻ ഇതിൽ ജ്യൂസർ ബ്ലേഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫിൽറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ബേസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഈ ബേസ് നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജ്യൂസറിൻ്റെ ജാർ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നെ മിക്സിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു നോബിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പൈപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ജ്യൂസറിൽ ഒരു പ്രഷർ കൂടിയുണ്ട് ഈ ഒരു ഹോളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ നോബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്യാനാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു നോബ് യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ജാറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജ്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഞാനിവിടെ വാട്ടർ മെലോണിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇതിൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ സാധാരണ ജ്യൂസ് മിക്സിയിൽ നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുന്നതിലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിതിൽ ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ജ്യൂസ് കറക്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതാണ് എക്സ്ട്രാക്ടർ ബ്ലേഡ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോക്കനട്ടിൻ്റെ മിൽക്കൊക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം 
ഞാൻ ഈ ജ്യൂസർ ബ്ലേഡ് മാറ്റി എക്സ്ട്രാ ബ്ലേഡിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫിൽറ്റർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഹോമിഗ്രാനേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജ്യൂസാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആവശ്യത്തിന് പാല് പതിനാലത്തിന്റെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം സെയിം എക്സ്ട്രാക്ട് ബ്ലേ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ ലെസിയും സ്മൂത്തിയും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ലെസിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ലെസി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് തൈരിടാം ഐസ് ക്യൂബ്സ് പഞ്ചസാര അപ്പൊ ജ്യൂ ത്രീ ഇൻ വൺ ജ്യൂസറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള സിട്രസ് കോൺ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഇതാണ് അതിന്റെ സിട്രസ് കോൺ ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് ബേസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം മിക്സിയിലേക്ക് ഇനി അതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൽ നമുക്ക് മോസംബിയും ഓറഞ്ചും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ ജ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലെമൺ വെച്ചൊന്ന് ഡെമോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത ലെമൺ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ നല്ലതുപോലെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് മിക്സി ഫസ്റ്റ് മൂളിൽ തന്നെ ഓൺ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് മൂളിൽ തേർഡ് മൂളിൽ ഓൺ ചെയ്യരുത് കാരണം നല്ല സ്പീഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ലെമൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സി ഓൺ ചെയ്യാം
ഫ്രൂട്ട്സും ഇതിൻ്റെ സീഡൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു നാരങ്ങയൊക്കെ പിഴിയാൻ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ചില്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാരങ്ങ വേണം തയ്യാറാക്കാം ഇത് ഈ സോഡിയാക്കിന്റെ ഡെമോ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണ് പക്ഷെ ഇത് കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ പൈസയ്ക്ക് അത്രയും ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരേക്കും